哥，其实我今天来还有一件特别重要的事儿。最近我回国这几个月，一直在筹备国内巡回展的事儿，下周就要开幕了，首站就在市美术馆。希望到时候你能来，好好给我指点指点。好，我会去的。宇轩，你到时候如果不嫌无聊的话，也可以一起来。好啊，到时候看看，要是有空的话，一定要好好去看看你的画展他对如此平凡的你，是不是只是一时兴起呢？你那么优秀闪亮，我这么平平无奇，你是不是会嫌弃这样的我呢？想什么呢？哦，没什么，我就是在想。什么艺术啊、绘画呀、啊、雕刻这些，我都不懂，我不知道怎么样才能帮到你。很简单，就像现在这样，看着我，陪着我，在我累的时候，给我充充电。娜，不好意思，失陪一下。严城哥哥，我还怕你太忙会失约，没想到你真的来了，我简直太开心了。你帮了我这么大的忙，我当然要来支持你了。祝你的画展圆满顺利。这么客气干嘛？你能来就是给我最大的礼物了。宇轩，你也来了，我还怕你不来呢。你这一来，简直让我的画展是蓬荜生辉啊。你这么客气干嘛？既然你邀请了燕城，我就算再忙也会抽出时间来陪他的。对了，燕城哥哥，这次我还邀请了冷伯伯和一位贵客，就等着你来呢。走吧，我带你去见他们。好，这边。冷先生，你好。想必您就是无为大师吧？哦，无为大师您好，晚辈顾彦成，祖父和家父都给我看过您的照片，说您是我学习的榜样。听说您封刀多年，没想到今天能在这见到您。对对，听冷泉先生说了，你是顾家的后人，而且你拿了一块他的《极品奇石》，听说要参加这次的金雕奖。这还多亏冷先生割爱，这块石头还是我们俩一起淘回来的呢。哦，对了，我听了您那番关于石头灵魂的说法，很不错啊，年轻人。多谢前辈，晚辈定会更加努力。老家伙，别白婆，对这么优秀的年轻人，应该多给点指导意见。行，你都这么讲了，自然好说。贤侄啊。如果有什么问题，你可以直接过来找我。虽然隐居在山里，但这大门一直为你打开。两位伯伯爱护这位雕刻界的后起之秀，也可别把我忘了哦。我还是个新画家，很需要你们这些前辈，还有这位雕刻天才的指导呢。我的男人是很优秀，没错了，但我也不差，好吧？你这丫头，今天我跟冷泉伯伯过来，不就是为了你这个事情？对呀、啊。看看你到底有没有进步，在国外有没有不务正业？我才不会呢！我可是按照你出国前的吩咐，不断的努力精进的。不过今天我的那幅压轴作品，你们可得好好帮我提提意见了。你放心，我们不会徇私的。对对，那我们这边请。好
，我现在走应该来不及了吧？雨轩。本来我真的想穿着美美的去战斗的，没想到被暴击了。这姑娘是茶艺高手啊，表面上对你和顾彦城啊恭恭敬敬的帮助你们，实际上是想赢得顾彦城的好感，让你自己觉得不如他，打击你的自信心。你可千万别上当！我当然不会上当了，但，可这也是事实啊。什么奇石收藏家，什么雕刻大师，都能被他那么容易的请过来。你可别忘了，顾彦城是因为你才重新拿起刻刀的，这可都是你的功劳。如果没有你，那米茶请再多什么某某大师都没用。你一定要振作起来，你放心，你身后啊有我这个金牌冲茶专家在，我们一定要彻底的反击他。那我们现在应该怎么办呢？三军未动，粮草先行。走，先吃顿好的再行动。走。来，干杯！魏杰，你知道吗？那个伊娜居然还抱他，虽然是从海外留学回来的，也不用这么遵守海外礼仪吧？真是气死我了！我跟你说，天下男人都一个样，就那花公子，啊，之前还莫名其妙来找我送礼过，可这么久，反而一个消息都没有。这些男人。喂，哎，喂，你好，这个手机的主人突然昏倒了，应该是打你们吧？人已经送到医院了，麻烦您来一趟吧。啊，好好好，我我现在就过去。雨轩，我有点急事，得先走一步。嗯，你怎么了？雨轩现在这个情况，万万不能跟他说我妈的事。嗯，那个，我有点急事，明天我再来帮你出谋划策。你这样自己能走吗？哎呀，你走一走，我可以，我接着喝。那行吧。李哥，你帮我看着点雨轩，他喝的有点多，一个人走我不放心。一会儿我找熟人来接他。好，放心吧。谢谢啊。电费是刚充的。这样吧，我工作还没做完，你先睡，我明天过去看。我在洗澡了，怎么又停水了？房东大人，你快回来看看。我家可是高级公寓，怎么可能又停电又停水的？哎呦，喂。喂，姚远。嗯，那个伊娜
，又是美女画家，又从海外留学回来，长得还那么漂亮，我觉得我好像哪儿都不如她。自知之明都没有，你看不出来他喜欢你是不是面前吗？你给我打什么电话？你干嘛？我现在不想接你电话。喂，我现在不想理你。哎，奇怪，这是怎么了？我送你回家。送我回家？送我回哪儿啊？孤雁神家吗？我不想回他家，我要回我出租屋。我家比他家舒服，舒服。嗯。舒服。原来你们已经……杨远，杨远，我在这儿，在哪儿？浴室。待着别动。你小心点啊！这下面有沐浴露，你这穿高跟鞋不安全。那我们出去吧。哎，你带手机了吗？带了。那你刚刚进来怎么不打个水桶啊？哦，对对对，哦，我忘了。停水应该是阀门的问题，已经修好了。哎，谢谢啊，辛苦了，辛苦了，辛苦了。一天天的就知道给我找麻烦，这也不能怪我吧？哎，林总，小心。林总，其实我……你干什么？别动！你这儿怎么弄的呀、啊？可能是刚进门的时候不小心碰到的，没事。你这么着急我干嘛？着急到鞋子都不换，也不打个手电筒就进来？我才没有着急你。嗯，那就是紧张我。
只是不希望这里变成凶宅。老板，你先走。哎哎，林总，那个，坐坐坐坐。那个，我饿了。你看，你今天到现在也没吃晚饭呢，要不要一起？我又不饿。李总，给我一个小时时间。没想到你还会做饭啊！会的事情坐着呢，咱们以后慢慢聊天啊。这这这谁要了解你自作多情？怎么是你送他回来？他不是在跟慧心吃饭吗？这个你不用知道。另外，我不知道你们之间发生了什么，但我希望你好好待着。如果再让我遇到这样的情况，我会把雨泉抢回来。没事吧？嗯？你怎么来这？你不是喝不醉吗？发生了什么事？那当然了，我可是千杯不醉，谁能欺负我？谁敢欺负我？走，回家。等一下，这好像不是我家，我要回我家。这就是你家？不是，我家。没有这么大，但是看着有点眼熟。快走吧，眼熟。喝点水吧。这么快就酒醒了，真想再醉一会儿。你怎么喝这么多酒？发生什么事了？有人欺负你啊？你认识的？我认识的。嗯。谁啊？我帮你教训他。好啊，那你要帮我好好揍他。没问题。那你揍你自己吧。我？我做错什么了？你
还不知道自己错在哪儿吗？啊，是不是这几天我总去吴威老师那儿请教，没有时间陪你？不是啊，那难道是我忘了什么重要的节日吗？你就自己好好反省吧。好，我好好反省。但是你今天喝这么多酒，而且这么晚了还不接我电话，还让某人把你送回来，我……你还说我？那你跟你的一大妹妹还借着探讨艺术的理由腻腻歪歪呢？好，你原来是因为这个生气啊？果然是吃醋了。对啊。怎么了？我就是吃醋了，不行吗？可以啊，那我也吃醋了。你偷偷跟白冰去吃饭，还让他送你回家，我也很不高兴。你有什么好吃醋的？明明错的就是你，那个伊娜还抱你呢。你还笑？你慢慢笑吧，我自己回家了。哎哎，这么晚了，你回去哪儿啊？我不要你管，我走了。好了好了。我知道错了，别生气了，啊！你错哪儿了？以后我会多多注意的，离一心远一点。说的好像我逼你的一样，都是我自愿的，傻瓜！我的眼里和心里，都只有你。怎么回事、啊？林总，请我平时都只吃牛排、鹅肝、喝咖啡，就算是中餐，我也会去全院楼吃。这些菜，我就勉为其难的吃一次吧。算了，就给你个面子。怎么样，林总？这中式炖牛肉是不是比牛排好吃？手艺不错。你多吃点。你们女孩子呀，平时虽然工作重要，但是身体也更重要啊。女孩子，这种形容小女生的词，你来形容我。你不是女孩子，你怎么还喜欢吃这些东西啊？谁爱吃这些东西了？我只是平时加班晚了用来垫垫肚子而已。我很注重保持身材的，不可能吃那些。你要不吃的话，就扔了吧。哎，方总大人，你不吃，留给我的，我可以吃。别再这么叫我，免得在公司养成习惯，引起别人怀疑。可是。如果私下还叫你林总的话，总感觉一天的工作还没有结束，不舒服。那你想怎么样啊？嗯，那我得好好想想。你自己慢慢想吧。嗯、好吃吗？好吃。多吃点。再来一块大牛肉。早知道我就藏得严实一些。你想要藏什么？嗯。
，没什么。你是数仓鼠的吧？居然还有藏东西的习惯。我又藏什么了？你可是想藏我吗？你早上喜欢吃什么？我就多给你买吧。之后你想吃什么，我全给你买。你不用按照我的喜好，自己想买什么就买什么。天色不早，去走。哎呀，疼！你怎么了？我不知道，可能之前摔着了。没有外伤，要不去医院看看？啊，不用了，今天太晚了，要不明天吧。呃，你要不帮我擦擦药吧，我够不着。我不会。哎呀，就像我帮你擦药那样，你学我。嗯、啊，疼。那我试试吧。疼吗？好多了。小屁孩，倒是会撒娇。小屁孩？怎么了？我看过你的履历，比我小了整整六岁。你不是小屁孩是什么？那我知道私下里叫你什么了。什么？私下里就叫你姐姐。姐姐，姐姐，我先走了。姐姐，路上小心，大家记得发微信啊。姐姐，我先走了。啊，对不对，这不是我。我怎么会对一个小屁孩心动呢？这种场景我也是见过的，应该是他害羞才对啊。私下里就叫你姐姐，姐姐，姐姐。林万宁什么大场面没见过？谈收购、争股权、争项目，这种小场面，睡一觉就好了。对，我想好好睡一觉。林总，这是您要的咖啡，赶紧工作了。我让他买咖啡了吗？嗯、他怎么知道我喜欢喝美式？昨天阿姨住院了，你为什么不告诉我？哎呀，没事儿。我看你昨天心情那么不好，我不想让你担心嘛。那，等咱们闭店以后，今天去看看阿姨吧。没事儿，我妈没什么大碍，都是老毛病。昨天她输了液，今天我已经送她回家了。你呀，就别操心我们家的事儿了，还是多操心操心咱们花店的事儿吧。花店怎么了？你跟顾总的矛盾解决了吧？嗯。咱们花店自从跟顾氏合作以来，生意确实好了不少，但也就勉强持平吧。不如让你家顾总再多介绍点客户呗。这不好吧？你知道吗？他最近一直在准备比赛，工作起来都不分昼夜的。不行，现在这个时间，我真的不想让他因为这些事情分心。哟哟哟哟哟
，这还没嫁过去呢，就开始为老公担心啦。我这嘴狗粮吃的酸呐！啊，那好吧，那我们只好再想想还有什么别的办法，能将咱们这花店做大做强。嗯，遥远。太久没让他来站台了，咱们的颜值担当一定能吸引不少顾客。对，到时候呢，先让他给咱们店里面拍拍照片，发到网上去做一波宣传。哎呀，不愧是我的女人，跟我想到一块儿去了。嗯，靠你了，包在我身上。喂，喂，姚远，最近干嘛呢？周末有没有空啊？姐姐想请你吃饭。徐女士，你不用套路我，咱俩一个娘胎出来的，你讲什么我还是不知道。说吧，什么事？哎呀，其实也没什么大事儿，就咱们花店呀。不行，我才不要做花童呢。什么花童？你可是咱们店的颜值担当、招牌模特，到时候等花店做好了，你就是咱们店的形象代言人。那也不行，你不同意是吧？行，你现在告诉我你在哪儿，你住在哪儿，我现在就过去。嗯，住，住我朋友家。哎，行了行了，看亲情面上了，过去帮你。这才是我的好弟弟嘛！放心，到时候给你发一个大红包啊！嗯，不说了，先这样了。嗯，挂了，拜拜。哎呀，搞定，漂亮。嗯，哎，哎，招牌模特都要来了，我得赶紧去准备一下啊！我跟你一块儿去。忙了一天了，要不要休息一下？没事，我还要抓紧时间。嗯、明天晚上花店有活动，你要不要晚上抽时间来花店啊？我们可以一起吃晚饭。那，你再请我一下，我再考虑去不去。那你也得答应我，等一下必须要好好休息。好吧。现在可以好好休息了吧？现在是该好好休息了。完成。姐姐，姐姐，姐姐。林总好。哦，小曼，顾彦城那篇专访我已经发你了，尽快排版校对一下，交付印刷吧。好的，林总。其他人呢？今天都不用工作吗？林总，今天是周末。嗯，大家辛苦了，忙完早点回去休息吧。好的，林总。今天林总怎么有点不一样？嗯，这突如其来的温柔，我还有点不适应呢。嗯，行了，赶紧干活吧。我
怎么会飘到这里来？一定是最近工作压力大，没有睡好。好了，沈真，你别催我，我马上到。不会这么巧吧？一定是幻觉。徐宇轩，他们两个怎么会认识啊对呀、啊，姐姐，快点，都在等你。走。我去，这个人是不是有病啊？来来来来来，我们今天看一看。错，今天啊，我们花店做活动，全店的花满十送一，而且如果你们想配花束的话，满五十免费包装，满一百送蓝色妖姬。哇，卖满多少可以跟小哥哥合照呀？今天呢，只要满两百块就可以跟我们的小哥哥合照啦。是打算让我卖身吗？我要卖五百，可以合照、签名再拥抱吗？你要有点良心的话，就不要答应。小哥哥，我是你的粉丝，知道你在这个花店是模特，总来买花，可是一次都没碰到过你，今天总算见到了。你好意思让你粉丝大老远白跑一趟吗？慧心啊，来来拍照，我给你拍照，来来来来来来，哎，看这啊，看这，一二三，茄子。好看我，一二三，好，再来一张啊，一二三，好啦，谢谢，谢谢，谢谢小哥哥，谢谢惠顾。哎呀，老弟，辛苦你了。吴坚果，亲爱的，我渴了，给我倒杯水吧。我可警告你啊，亲爱的可不是你能叫的。嘿，这什么人啊？我没有功劳有苦劳吧？水都没喝、啊，什么人、啊？切！这个女的是不是跟我有仇啊？怎么我身边任何一个男她都不放过？跟我有什么关系啊？我以什么身份去质问她万宁，你怎么在这儿？管好你女朋友吧。以后啊，这种出卖思想的事儿，我可不干了，都是不义之财。你懂什么？我们这叫把顾客的需求永远放在第一位。嗯，你说的对。啊，为了感谢老弟的辛勤付出，给你发个大红包。还有红包呢？嗯。好了。这么大。谢谢慧心姐。嗯。可比我亲姐还亲。你说什么呢你、啊？那你给我发一个。哎，比你们两个更有魅力的人来了。姐夫，你怎么来了？今天这么早，还顺利吗？不顺利啊，整天都在想你，心不在焉的，只能迫不及待，早点赶过来了。嗯，顾总这情话说的真是太酸了。这饭还没吃，狗粮先吃饱。嗯。哎，你们今天的活动还顺利吗？嗯，当然顺利啊，有我在，怎么可能会不顺利？
你看他们俩财迷心窍的样子，我平时上班还要工作，周末还得来给他们打工。哎呀，可把我累坏了，打工人的命啊！对了，我刚刚在外面看到你老板了，他好像有些不开心。我老板？嗯，他在哪儿啊？外面。他来了，嗯。您拨打的用户暂时无法接通。哎，哎，你去哪儿？还要吃饭呢？你着急忙慌的。这孩子，他去做男人该做的事情。林总，你在吗？林总，不会回家了吧？哎，我没记错呀。姐姐，你在哪儿？看到回我，我很担心你。姐姐，别不理我，我今天只是去帮忙的。告诉你在哪儿，听我当面解释好不好？男人的嘴，骗人的鬼。不过这样，是不是太过分了？他今晚住哪？大男人用不着我操心，回家了。